Казалось бы, обычный урок математики, но учащиеся от полученного задания оторваться не могут. Секрет связи точной науки с краеведением. На этом практическом этапе принято жюри удивлять, а детей заинтересовывать. Как Таисия Терентьева из города Долгопрудный изучила историю Орехова Зуева, затем придумала математическую задачу. Задача была от такого смысла, что численность населения в 1917 году, то есть при образовании города, была х тысяч человек. Она то увеличилась, то уменьшалась там по условию задачи. И нужно Нужно было найти численность населения именно в 2017 году. То есть детям было интересно, потому что это и город. А мне было интересно, потому что они составляли буквенное выражение и находили ответ к задаче математической. Пятьдесят семь молодых учителей Подмосковья встретились на традиционной площадке Орехова Зуева. На первый взгляд и не скажешь, что этих ребят педагоги видят впервые. Молодые, перспективные, они уже успели со всеми подружиться и найти общий язык, что немаловажно для конкурсного испытания. Вчера они приехали в школу и познакомились только с учителями, которых, которые работают в этих классах. Они рассказали им, что дети знают, на кого обратить внимание, может быть. Ну, то есть вот таким образом. И класс здесь не полный, а только 15 человек. По конкурсу это достаточно для того, чтобы увидеть мастерство начинающих педагогов. Иногда даже путаешь, где дети, а где учителя. И действительно многие из них еще вчера сами сдавали экзамены в институте и сидели за партой. Сегодня их называют только по имени-отчеству, а полученные знания они передают уже новому поколению, но со своей подачей и выбранной методикой. Я подготовила урок по максимальному, пыталась внедрить то, что я уже делала на своих уроках, все, что у меня хорошо получается, а именно это применение сингапурской методики, на которой наша школа очень основывается, и мы достаточно успешно ее внедряем в нашу программу. Ну и некоторые свои тоже изюминки, некоторые... Игры и конкурсы, которые ребята очень любят, в принципе, как мои, так и незнакомые мне детки. В конкурсе три испытания. Вчера был первый день, проходил на базе вуза. Это у меня хорошо получается. То есть молодые педагоги, которые приехали сюда на конкурс, а их 57 педагогов, они говорили о своем опыте. Пусть это опыт маленький. Участвуют здесь до трех лет, некоторым даже два с половиной месяца. То есть они пришли только в этом году в школу. Совсем еще зелененький, но им уже есть чем поделиться. Здесь нет первого места, говорит председатель жюри. Есть шесть победителей, выставлять оценки которым будут по специальному рейтингу.